Olá pessoal, Romulo Jogabe na área de novo, sou médico e morador da cidade de Niterói. Vim hoje falar sobre um negócio importantíssimo. É isso aí galera. Pessoal, vim hoje divulgar através desse vídeo, mais uma vez, o que as palavras do Dr. Abraham Morgenthaler num congresso ocorrido em Madrid para diversos médicos e urologistas. Esse vídeo também está presente no YouTube. Eu simplesmente assisti, traduzi, já acompanho o Dr. Dr. Abraham Morgenthaler, do trabalho dele. Ele é um urologista que sempre trabalhou com testosterona e veio aí para acabar com esse mito de câncer de próstata e testosterona, veio para acabar com esse mito de testosterona e doença cardiovascular. E isso tudo embasado em estudos. Não é da cabeça dele, não é da cabeça de ninguém, não é da cabeça da, não é da, daquele jornal que divulga que testosterona causa câncer, não é daquela mídia barata que vocês já estão acostumados a constantemente serem bombardeados por informação falsa. Tá? Os minutos que se seguem, o Dr. Abraham Morgenthaler compara irmãos gêmeos, idênticos, univitelínicos, que desenvolvem câncer de próstata aos seus 60 anos de idade e mostra para gente o seu follow-up, o seu acompanhamento após a prostatectomia radical, que é a cirurgia da próstata, é, e o seu, os seus desfechos é, que se seguem com esses dois irmãos. E o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês de uma maneira gritante, é, comparando esses gêmeos como que o, que o doutor, como que a testosterona se relaciona com o câncer de próstata. É, peço a atenção de vocês nos minutos que se seguem, é, onde o doutor Abraham Morgenthaler vai discorrer com propriedade e simplicidade tudo que vocês precisam saber. Um abraço a todos, bom vídeo. Gleason score, Gleason H shown in this column, related, associated with low levels of testosterone. We now have multiple studies, a whole variety of them, showing that low testosterone has worrisome features associated with it. Higher Gleason score, advanced stage at surgery, increased risk of recurrence after surgery, and decreased survival. Low testosterone, not high testosterone. And so I'd like you, if you would, to imagine with me a thought experiment. Imagine you have two patients, they're brothers, identical twins, age 60. They both have prostate cancer, and you perform radical prostatectomy on both. You do a marvelous job, and at one year they come back for their follow-up, and their PSA is undetectable in both. Brother one walks into your office, he's happy. He's sexually active, you did a great job saving his nerves. His testosterone is robust at 20 nanomoles per liter or approximately 600 nanograms. What do you say to him? You say, you're doing great, congratulations. I'll see you in a year, right? Brother two comes in. He's not so happy. He's tired, his libido is absent, he has low testosterone. He's got an undetectable PSA too. He says to you, doctor, I'd like some testosterone. Would you prescribe it for me? And what do you say? Well, by and large, what we've all said for decades is I can't give you testosterone. It's dangerous. What'll happen? It'll make your cancer come back. And then the, the patient asks a question because he never went to medical school that we have failed to ask. And he asks, Why is it all right for my brother to have a testosterone of 20 nanomoles per liter, but not me? And doctor, I love my brother very much. If you think that a normal testosterone is dangerous, I'm going to bring my brother back right now. I want you to lower his testosterone until he feels as lousy as I do. If that's what you think is safe, doctor. Do we do this? Of course not. 
Most of you who do prostate cancer work don't even bother checking a testosterone. You have no idea if your patients before or after have a normal testosterone, a low testosterone, or whatever. We don't do it because it makes no sense and because it's just irrational. Have we looked at things the right way? No, we've looked at them sideways. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos, compartilhem com aquelas pessoas que ainda têm testosteronofobia. Vamos acabar com esse mito de testosterona causa câncer de próstata. Isso é um mito, pessoal. Testosterona é um hormônio endógeno que nós produzimos naturalmente e com o avançar da idade ele tende a decair. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos procurar nosso médico, vamos estar sempre tendo hábitos de vida saudáveis. Testosterona é vida sim. Peço que se vocês gostaram, curtam, compartilhem. Eu tenho outros vídeos no canal onde eu falo sobre testosterona também. E por hoje é isso. Um abraço a todos e até a próxima.